this truck eh? mm-hmm. tulicheza last week uh, kwa sababu leo inabidi twende haraka sana tuna only 45 minutes nafikiri safi kuna hii truck tulicheza eh? no. dunia mapito right mm-hmm. okay Kabisa. <laughs> Tumepata msiba mzito sana wa aliyokuwa rais wetu wa Uswa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mzee Ruksa eh, Mzee Ali Hassan Mwinyi na bila shaka umesikia hii ngoma imechezwa imechezwa sana wakati huu wa majonzi eh mm. najua tulishaizungumzia kidogo vile ambavyo ukisikia na jinsi ambavyo ulisema sababu ilikuwa ni mzee na nini um, wala leo pia wakati huu eh mzee wetu mzee ruksa bwana ametangulia mbele za haki wala ukisikiliza wimbo huu pia na najua wewe wakati wa mwinyi ulikuepo nini unaweza wala kidogo ukakizungumza kwa msiba huu mzito wa mzee wetu ambaye muda mfupi uliopita ndio alikuwa anazikwa kule mangapwani zanzibar kwanza ni ni rafiki yake ni rais wa mamangu mzazi mamangu na mzee mwinyi alhasan basi umwambie kitu kwa sababu acha bwana okay Eh, mzee maremu walikuwa wanampenda sana huyo mm. eh, kwa hiyo picha zake zile nyumbani yani kuna vitu vingi nakumbuka lakini mm. kwa kweli Mungu amempenda zaidi na mara nyingi mambo ya mambo ya vifo sio mambo ya kutabiri lakini mm. eh, hii nyimbo ikishafika wakati huu inanipa changamoto nyingi sana yeah, yeah, yeah. lakini kikubwa na kikubwa nasema Mungu amlaze mahala pema poponi amen ana mengi mazuri ameyafanya nasi tunamwongezea mazuri juu yake kiukweli tumepoteza unajua mm. sawa wazee wetu wengi wamekwenda mm. uh, viongozi wakubwa kabisa kwa hiyo mm. ili ni pengo kubwa sana mm. uh, kiangalia pia nangu naangalia sana picha Uh, za maraisi wakipangwa kwenye nani wakipata picha pamoja kwenye shule mbalimbali huwa anakuwa anasikia raha sana unaona wanashikana mikono yeah. 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 kwa hiyo uh, leo sasa nafikiria waliobaki watashikana mikono na nani mm. kwa hiyo ni pengo wazee ni washauri hawa wazee ni busara zao tunamwona so, sana mzee mwinyi alitumia busara nyingi hata kwenye mihadhara mikubwa mm. yako mambo yametokea sio ya kuongelea lakini mzee alikuwa anasema ah usifanye chochote ba usifanye mm. chochote kweli kweli kama hiyo kwa hiyo yeah. tumepoteza Rest in peace mzee Ali Hassan Mwinyi na sisi tunaendelea kumuombea bwana kama ambavyo tunapaswa kukifanya ndio jambo pekee ambalo mtu aliyetangulia anapaswa kufanya. E bana hey, sisi bana tunaendelea kuzicheki kazi zako classic eh? ambazo eh, tulikuwa tuliziacha eh, kwenye ile kipindi kilichopita. And uh, mimi leo ningependa tugusie moja kati ya joints ambazo kusema kweli zilikuwa maarufu sana. Na hii bwana ndio itakuwa classic jam of the hour number 2. Leo yeah. classic jam of the kwa sababu ukuepo tulifanya ngoma ya Uswahili ni matoa pale. Okay. Kwa namba 2 leo ni hii hapa. Moja kati ya joints zako ambazo zilisumbua sana na kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yalizungumzwa juu ya track hii. Hii inaitwa taxi bubu bwana. Najua hii ukisikia mwenyewe lazima usikitike kidogo. <laughs> wala unaweza kaniambia ilikuwa ina, inasemekana kuwa uliweza kujaza wiki zote za mwaka kwa shows kiasi ambacho ulishindwa kurudi studio kufanya kazi kwa sababu ulikuwa unatua na inasemekana kuwa we ni katika historia ndiyo msanii ambaye ulijaza wiki zote za mwaka yani zote na inasemekana kuna mtu mmoja alikuuliza kwamba uliitakiwa kwenye show moja ukasema kwamba ilikuwa ni maki ilikuwa ni baina ya 2006 mpaka 2009 hapo nafikiri ilitakuwa baina ya 2006 hivi au 
ukatakiwa ukasema nitakuwa free mwaka 2008 na nane ndo ukampa hiyo debt. Hii <laughs> hii story <laughs> hebu niambie. How was it mpaka ukashindwa kuingia studio? Unajua kwanza mimi nime unajua nimeshangaa kwa sababu nikasema umetoa wapi hii? Ndio, si taarifa. Hakuna mtu anajua hii. Mimi ndo najua sasa leo. <laughs> Alafu kitu kikubwa ambacho naweza kusema yeah. kulikuwa kuna kakaangu mmoja ndio tunatania naye mzee yeah. wangu anaitwa Nasa Makao nafikia mmoja atakuwa na mkumbuka kumbuka eh yeah, yeah, yeah. Nasa Makao Nasa Makao kwa akiangalia ile anasema da bana kweli wewe unakosa hata kwenda kutazama wazazi hii hii ratiba itiba show sasa mimi mwenyewe nilikuwa nakiangalia nasema ni kweli pia hata mimi mwenyewe sielewi nasema kweli inakosa muda kweli yo kurudi hata home yani yani unajua kwa, kwa, lakini ah, ni surprise eh yeah, no surprise big <laughs> sana <laughs> <laughs> kwa sababu kitu ambacho yeah. naweza kusema yeah. kuna vingine naogopa kusema mhm ah kuna kama kuna unaweza kwa, kwa, uh, kwa maana gani kwa maana yeah. nzuri tu Uh, kuna kitu kingine unaweza ukizungumza alafu mtu mwingine akaona huyu bana hapana sio kweli ah kama unajifagilia umeelewa eh hapana mimi na haya sana okay uh, kwa hiyo da hii umenishtua sana yeah yeah because kwenye kwenye tafiti ambazo tumezifanya Aha. tuligundua kwamba baina ya hiyo 2007 mwaka hiyo miaka 2006 mm-hmm. mpaka 2009 hapo ulikuwa uko busy sana lakini ndio kuna mtu alikuja akaomba sasa kutaka kufanya onyesho na wewe mm-hmm. taarifa ikatoka kwamba bwana Tonya hizi wiki zote za mwaka yuko book mpaka mwakani 2008 na... <laughs> ushaelewa bwana yani baada ya mwaka mmoja ndio yeah, ratiba yake yeah, itakuwa iko free yeah, yeah. Which means kama angetaka katikati hapo maana yake ilibidi avuruge kwanza show ya mtu na hilo dau lisiwe la kawaida. Apande juu zaidi. Yeah, yeah. So ulichosema ni kweli na kimeni kwa kweli nimejua namna maisha yanavyokimbia. Mm. Nimejua namna ya kuhendo biashara. Yeah, yeah. Nimejua vitu vingi sana kupitia na taratibu zangu za kazi. Kikweli ratiba yangu ilikuwa imejaa mpaka imepitiliza. Hmm. Yaani sio ya kawaida. Kwa hiyo hili leo nalisema rasmi kwa kuwa usha ushachomeka bwana mkubwa. <laughs> yeah yeah sure. Kwaacha kwa hiyo leo niseme kweli na inawezekana uh, kwenye kila juhudi ya kazi ambayo unaiweka. Hmm. Kweli nilikosa muda wa kutosha. Sasa ingine kuna matatizo mahali lakini umesha saini mikataba ya watu kwa hiyo unashindwa kujimwamua mm. uh, ubane se moja uache se mingine okay. lakini namshukuru Mungu uh, kila kitu kinakwenda vizuri na tulifanikiwa tulivuka kwenye hiyo mm. kwenye hiyo stage so so how, how tough ilikuwa ilikuwa haikukupa shida kidogo kwa sababu wakati mwingine ukiwa kila siku kila wiki oh, ni ngumu yani juma Ijumaa Jumamosi Jumapili una show Ijumaa Jumamosi Jumapili una show Ijumaa na wakati mwingine zinaingia katikati ya wiki hapo nyingine unajua haikukupa m- 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 depression I mean, kuna zile make haya mambo ya fr- frustration haya stress mnasema sio lazima sio lazima uwe na matatizo tu inawezekana ikawa pia wakati ambapo una kazi nyingi zinakuingizia ila lakini zimekuzidi haikuletea shida yote na ndio hicho kipindi pia nilikuwa na na simu nyingi zinapigwa redio ni Mm. Matonya akafanya hivi bila watu kujua ni mwili mtu unachoka. Mm. Na kweli unamaliza kazi ya watu vizuri na unamaliza kazi saa tisa usiku saa nane mm. Unawahi kwenda kupumzika masaa mawili matatu saa 12 na dakika kimbie airport. Meneja wangu nimemtesa sana. Mungu amtunze mm. lakini kwa kweli ni Hapo alikuwa nani hapo? Alikuwa ni Nasa Makao. Ehe. Alikuwa brother yangu chief kiumbe chief kiumbe mm, chief kiumbe okay. ameelewa kwa hiyo tulikuwa lakini wenyewe walikuwa wanaona kwamba eh huyu jamaa amezidiwa okay kwa hiyo wanajaribu kuongea na watu vizuri kwamba mm. bana kiukweli huyu jamaa amezidiwa kwa tunaomba radhi msogeze mbele wakisogeza mbele na maana ile book nyingine ambao mtu kwa buku ya ule mwaka unaofuata mm. inabidi tena tumsogeze mtu mwingine mbele Unaona sana. Naomba sana. Naomba sana. Lakini ni mambo ya utafutaji na mshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia afya njema. Tumepambana, tunamaliza vitu vingi kwa wakati. Hiyo lakini hiyo hiyo bize hiyo 
huo ubiza ndo ulituletea hoteli huo mzee mkwanzo ulipatikana wa kutosha kwa kweli nisiseme nisim kufuru mungu yeah. um, uli, nilitengeneza hivyo hoteli Ute, yako ilikuwa naituwa ajwa katuli tuli 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 pata majina mawili kwanza tulitaka tuite varado hotel mm. alafu tutaka tuite respect mm. in kwa sababu respect kwa sababu uh, chifu Chief. kampuni yake ilikuwa inaitwa respect. respect respect kwa sababu ya mimi ya kurudisha heshima kwake nikataka mm. niite hilo jina kwa sababu kwanza tuko tu tuingie tuingie ubia na yeye kwa sababu mm. nataka kuifanya kwenye ukubwa zaidi okay tulikubaliana vitu vingi tukaongea vitu vingi akanambia hakuna shida kwa kama ambaye tutatumia jina kuongeza nguvu ya kampuni akanambia sawa kwa hiyo tulikuwa na mikakati mingi sana Mhm. Mm mhm. Mm uh, no. Tuli tulimaliza kuzungumza siku ile ngasema mama aliingia katikati akasema hii sio biashara nzuri ambayo itakufaa. Mhm. Kwa tulivunja pale. Hapo hapo I can understand. Uh, understand. Nilifanya vitu vingi na vitu vingi niliofanya nilifanya kwenye ardhi nilinunua nunua ardhi mimi mm. Tanga au Tanga Dar es Salaam pamoja na sehemu moja Nairobi pale wanaita Kitengela Kitengela mm. mm. safi eh, ah watu wa Tanga na Tanga <laughs> Tanga na Mombasa sikaribu pale wewe wewe sikueleza kitu watu wa Tanga na Nairobi kwa sababu ya familia ilipo kubwa yeah. na kila chifu hata rafiki yetu naye mzazi William Tuva mm. ni mmoja mtu ambaye alinishika mashati akaniambia pana lazima ununue ardhi okay. kwa hiyo Nawashukuru sana. Sawa. Um, Tulizungumzie wanao kwa kifupi tax bugu eh. Ni miongoni mwa sasa ndo baada hizo vurumai na nini ndo matonya na rudi sasa mwaka mzima haja hajaingia studio bwana bwana. Mm. Then you came back na uka ukapiga hii ni miongoni mwa ngoma ambazo ulirudi nazo. Uh, you had feed Q eh, kwenye kwenye Kabisa. kwenye kwenye ngoma Kabisa. at the time feed Q bado alikuwa na ana, 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 ana wapenzi wengi pia walikuwa nakuja wamempokea vizuri lakini pia kulikuwa kuna zile za ah bana mgumu na nini ilikuwa je uka, ukafanya naye pia uh, kwanza feed Q ni mshikaji wangu tuli Eva sana mm. tunakutana studio mara nyingi yeah. MJ record pale uh, kwa hiyo wakati nakwenda MJ kufanya project yangu ya taxi bubu mm. ilikuta yeye anafanya kazi uh, ilikuwa ni usinikubali anakaa mm. mm. kwa hiyo nilikuwa alikuwa anafanya yeye alikuwa anafanya na wakali kwanza alikuwa anafanya chorus pale nakumbuka ah ikumba ile ilibidi mm. wakali kwanza ilikuwa ni wakali kwanza kwa mfano okay. kwa mimi nilirofika nikaambiwa nijaribu kufanya kitu kusaidiana na unajua tunapendana kufanya mm -hmm. vitu kwa umoja kwa hiyo wakaniambia nijaribu kufanya kitu bwana matonyo lakini sasa sio niliamka vizuri <laughs> nikapiga njia moja ukawaua vijana njia moja ile nilioipiga ikawa sasa ah mbona sasa tuna cha kuongeza hapa mm, <laughs> kwenye kwenye usemi kubali haraka haraka kabisa okay safi mm -hmm. okay mm -hmm. na ulinyoosha kusema kweli na kitu kingine hicho hicho cha kuongezea hapo kwenye nani mm. uh, huyo brother yangu makao mm. huyo nasa makao alikuwa akiniambia bwana unajua ah, kati tupige tu ndefu sana kwa uh, tayari siamini macho yangu vereti tumezunguka sana sasa shida ambayo imenitesa yule mwenyewe kumbe haya mawazo nazungumza leo yeye pia alikuwa anawaza anasema da huyu jamaa bana hapa sijui atatengeza jibo gani sana ah hapo hapo eh busy sana na si utaweza kweli kukaa juu ya nyimbo zako hizi kwa hiyo ilikuwa ni maswali pia sio wewe unaona una, 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 nini hata yeye alikuwa anajiuliza no mm. siku ya ramadhani nakumbuka sisi tumetoka maskani ilala e, tumefika studio kwa dunga kanza kupika pika kazi tumepika pika kazi kama mbili Ta -ta mmoja taxi ilikuwa production ya makuchari ya, 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 ya mako eh makuchari okay. kwa hiyo anasikia kazi ya pili kidogo akarudisha moyo akasema da maana wewe una kitu jue mm. <laughs> kwa sababu ule ubize choka kazi nyingi akasema hutaweza kurekodi hutaweza kupata kitu kizuri 
ambacho kita kitakwenda kwenda lakini bahati mbaya nikamletea Anita mm. nikamletea taxi bubu nikamletea spare tire akawa amenizoea akasema huyu kawa ataleta tu mm. kwa hiyo ikaji kai kaja hiyo kwamba huyu hana wasiwasi hata kikaa kwa muda mrefu hicho pia kimenilemaza mm. unajua sasa nimekuwa mvivu kwenda studio kwa sababu uh, nikifika Mungu ni mwema nafanya kitu kikubwa na kizuri Mm, sure. Kwa hiyo hilo nalo pia ni, ni ugonjwa ambao umeingia wa kutokwenda studio mara kwa mara. So, so the idea ya ya tax bubu. Manake ni, ni kitu ambacho kina is a story unajua mm-hmm. ni ni, ni mm-hmm. wimbo ambao kuonja story kabisa. Vitu ambavyo vime vimezunguka sana. Mm-hmm. Ilikuwa tu ni, ni fresh idea ama ilitokana na jambo fulani. Na uh, unajua pia watu walipigia pigia mistari mengi baada ya kumuona mrembo woya pale kwenye video <laughs> nini. So it was uh, kulikuwa kuna vitu vingi lakini mm, what about the idea was it fresh ama tu ilikuwa po kutokana uh, na tukio fulani ni kweli taxi bubu uh, taxi bubu <coughs> nafikiri nilifanya kabla ya nani eh taxi bubu ni za spare time mm, yeah lakini taxi bubu nilifanya kulingana na situation ambayo ilikuwa imenizunguka pale kinondoni Mm. Sisi pale kuna ndoni nyumbani mamangu mdogo anaishi pale. Kwa pale mimi ndio makazi yangu huwa ndio zangu zikiwa nyingi pale ndio naenda kwa mama kupumzika. Pale kuna ndoni bwana nilikuwa nikipaka hata gari yangu nje asubuhi nikiamka imeshaoshwa nini nini. Afu huyu anapanga na bei kabisa bwana huyu jamaa atatupa kama ni teni ngapi? Yaani kama una plan ya kuosha gari. Kidogo kuna mishemishi mno. Kidogo kile huyu ilikuwa noma sio mchezo. Watu wanajipimia kabisa. Yaani simu yetu huyu atatoa tu hela. Wewe unakuta pale na ndoo zao nini yote. Sasa Kaja baada baada ya matangazo tutaimalizia story. Okay. Stick around huu ni matonya kwenye the classic. kuna 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 jambo alikuwa jalimalizia hapa labda kuhusiana na Irene Ora yes oh. kuhusiana na the video jinsi ambavyo alivyokuwa akaa anazungumzia pale Kinondoni jinsi ambavyo ah, watu walikuwa unakuwa katika silikoni ni mingi sana baada ya mtu akiwa na sawa raka hali nini vichwa vya samaki <laughs> kwao na shida inabidi ule vichwa vya samaki watu walikuwa wanamuoshea magari unajua na nini pale hendo story ilikuwa ina, inatokea hapo ya taxi bomb ulikuwa unasema pale pale alikuwa pana mishemishe sana pana mishemishe sana kwa hiyo tuimalizie hii kwanza eh na nafikiri ilikuwa pia ni upendo mkubwa ambao wanao uh, kwa hiyo vile ambao tumeishi matonya nini salamu kwa hiyo wanamjua vizuri na ni makazi pale nyumbani kwa hiyo imekwenda ikawa sasa wao wanapanga mipango wenyewe mm. kwamba ukikuta chombo yangu pale uh, kama ni saa moja asubuhi wataiosha watafanya nini watafanya nini na watanisubiri okay muda wote nitakotoka nje nitakutana nao kwa sababu pale nyumba yetu pale haina uzio Mbona ni zile nyumba za za kota zamani. Mm. Kwao tulinunua alafu ikatengenezwa apartment. Kwao sisi tuna sehemu yetu. Kwa hiyo gari lazima upake nje. Hakuna mm. ujanja mwingine. Lakini hapo hapo kinondoni hiyo hiyo hata saa nane usiku saa ngapi njaa kikuma hupati shida. Maeneo yote pale kuna mzunguko wa vyakula na watu wamezunguka. Lakini pia Uh, ndo nikafanikiwa kuona zile mishemishe za dada zangu kaka zangu mm. ambao unajua nilikuwa mgeni kidogo kwenye mambo yale eh mishembovu au sio uh, tanga unajua kule kidogo tofauti <laughs> na tanga baba yako hamna kibenichwa bwana eh au nilikuwa labda uja 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 sogea sogea mimi kwepo lakini ilikuwa sio kwa unajua kuna feature sana feature sana yeah. mm, tanga tofauti na zanzibar na mm. wanafanya lakini kwa kujificha sasa hii kwa nikaona eh kumbe utaratibu uko hivi eh okay mm. <laughs> tunalifanyaje ili ili nisiwakwaze na wao mm. kwa hiyo nikaona mchana lakini wale watu tunaishi nao vizuri kabisa na okay mm. ni majirani wema kabisa hata <laughs> kama maswala ya posa na hey. fresh unatoa posa bila sio ni vyuma alafu kabisa eh bwana usiku kabisa na usiku wanaotamikia usiku bwana <laughs> <laughs> unapata eh yani ukitoka ukikutana nao wenyewe <laughs> 
Kwa hiyo imekwenda tunaona yani aibu lakini paka baadaye wakazoea kwa hiyo tunaonana, tusalimiana. Piga mishonishe bana. Eh, ni kama kumbe mchana ni kama zile namba zile gari ambazo haziko rasmi kibiashara. Zamani siwatumia zile taxi ambazo unaona mm. kabisa hii plate mm. ikiwa nyeupe unajua hapa siulizi. Hii ni taxi. Mm. Ukiona ya njano unajua hii hapana. Sasa ya njano ikawa anaanza kutupigia sisi bana bana hii pia taxi mzee bana. Mm. Yaani hiyo mchana hiyo plate number yeah. zile sasa. Kwa hiyo kwa tuna, tunapanda zile lakini hazijasajiliwa. Yeah. Kwa nikaona mabinti nao wana design hizo. Mm. Kwamba mchana inakuwa namba za njano usiku wanabadilisha kwa nyeupe zinakuwa nyeupe. Kwa hiyo tunajaribu kutumia mafumbo ili pia ni siwa kwazi tusiongee maneno yeah. makali ambayo kwa hiyo taxi bubu ime, imepatikana maeneo hayo. All right. Yes. Okay. Sawa. So, uh, ulikuwa na swali kidogo maana nabii tukimbie fast yeah, fast. Nafikiri mm. ilikuwa ilikuaje why uli of course ulimwona mtu kama Irene Moya kwa sababu mm. nikimwona kwenye hii video mm. atafit na alifit kweli kweli. Mm. Idea ilikuaje? Irene Moya rafiki yangu sana. Rafiki yangu na ni mshabiki wake mimi na yeye ni mshabiki wangu. Yeah. Kwa hiyo sisi hatukupata tabu sana ya kuunganisha uh, nguvu zetu pamoja. Tumeishi kwa upendo sana, kwa hiyo tukipeana mawazo mazuri hatupingani. Kwa hiyo sikupata shida sana kumuomba Irene Woya kufanya biashara na yeye, kufanya kazi na yeye. Ndio unaona pale hata kama video tumeifanya lakini imetugarimu ime na tumesafiri mpaka Kenya. Mombasa ilikuwa. Eh, Mombasa tumesafiri, tukakaa karibia wiki. Naelewa. Kwa hiyo unaweza kuona mpaka kazi imetokea vizuri na unakumbuka tuma vizuri kwa hiyo tumeenda kwenye upendo mkubwa sana na unakumbuka ulimlipa shilingi mm. ah uh, kiukweli Irene ni siseme unafiki sijamlipa pesa sijamlipa pesa mimi nilisimamia mahitaji yake yote kwa sababu sisi tumeishi zaidi ya pesa kwanza ma- matumizi au maeneo ambayo tumefanyia kazi au tunayokaa matumizi yake uh, tunaweza kutumia pesa nyingi kuliko mmenelewa mm. kwa hiyo na Irene kwa kweli tumefanya vitu vingi yule mrembo Mungu aendelee kumtunza aendelee kumpa kila anachostahili kupata sana nakumbuka tulifanya clip moja kwenye kama unaona kuna kuna uh, Mombasa pale kuna kama baa moja lakini iko kwenye ndani ya maji eh yeah, yeah. mm. mm system yetu tuliambiwa hii ukikaa hapa saa nyingine hii inatembea hii hii hi bar sio ya kawaida okay. hii restaurant ni nzuri sana lakini ina kila kitu lakini mwanzo mkakaa masaa mawili mkajikuta hamko hapa labda mko juu kule maeneo ya tegeta ni kama inazunguka shahama mbezi hapa ya mko tegeta yeah. yani yenyewe inatembea pole pole kwa kwa muda mtakavyozidi kwa pale ina gharama nyingi sana mahitaji yake. Okay. Asi tu, tulikaa mule karibia masaa manne matano. Eh Ni pesa nyingi sana tumetumia. No. Uh, ni vile mimi mvivu sana kuelezea haya mambo. Yeah. <laughs> Lakini makadirio unaweza kuyakumbuka. Uh, pesa nyingi, pesa yeah. nyingi kwa ile time pia. Kilinganisha na. Kwa hiyo tunaishi humo ya. Tuachane na tax bubu kwa uh, leo pacha leo muda unatukataa lakini ngoja tu tuwalao tuguse hii hapa another jam ambayo uh, sijajua mwenye atairate vipi baina ya hii uh, na vaileti na dunia mapito katika hizi tatu atasema ipi ni ngoma yake kubwa zaidi leo atuambia hapa lakini hii ilikuwa ni kubwa zaidi pia katika historia ya ngoma za matonya tuse changare changare 